വെൽക്കം ടു ലൊബീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് പൊട്ടാറ്റോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു അര ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസോ മതി ഇതിപ്പോൾ എന്താ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെന്ത് വന്ന പൊട്ടാറ്റോ ആണ് അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കണം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മസാല ഒന്നിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചൂടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മസാല കരിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂട് വെച്ച് ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മസാലയുടെ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഒരിക്കലും ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് മസാലയുടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ഇനിയും മസാല ഇതിലിട്ട് വരട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മസാലയൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ ചതച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് മതി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളകും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് സവാള ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവാള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സവാള നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൊക്കായി വരണം അതായത് സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായി വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം എങ്കിലേ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ കറി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുക്കുവാണ് എന്താ ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്ന് ണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ആവുന്നവരെ നമ്മൾ മഴട്ടണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ സവാള നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി സ തക്കാളി ഇട്ട് ഇളകിയതിന് ശേഷം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അതുവരെ നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇടുവാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആ ഒരു ഉപ്പൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം തക്കാളിയും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് നല്ല വഴന്ന് വന
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഉണങ്ങിയ മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചെടുത്ത് ഉണക്കിയെടുത്താൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിലിൽ അടച്ച് വെച്ചിരുന്നൊരു ടേ ചേർക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മല്ലിയില ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ച മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നല്ല കളറുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല മണമുള്ള ഒരു കറിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വീണ്ടും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അധികം വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള കറിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ആ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനൊരു ചിക്കൻ കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്ന മസാലയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലുബീസ് കിറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേ